아, 오늘은 누가 어떤 사고를 쳐서 오는 거야? 뭐지? 뭐지 뭐지 라고 말씀하신다면 대답해 주는 게 인지상정! 나는 피어나 심장을 파괴하고 사랑과 귀염을 뿌리고 다니는 귀염둥이 은채! 음, 귀엽긴 하네. 아무튼! 홍은채태 앙심! 무슨 일을 저지른 거야? <웃음> 범인인지 아닌지는 취조를 해보면 되는 거니까 네. 제가 없는 걸로 밝혀주면 집에 보내드리도록 하겠습니다. 네. 알겠습니까? 집에 보내주세요. 제가 없으면 보내드리겠습니다. 없습니다. 평소 레세라핀 멤버 김채원 씨에 대해 어떻게 생각했습니까? 김채원 씨는 말입니다. 제가 고민이 있을 때잘 들어주고 진심으로 음. 자신의 경험을 살려 조언을 해주는 그런 언니입니다. 좋은 언니네요. 네. 소중함을 알도록 하세요. 압니다. 그런 언니가 참 있었으면 좋겠네요. 어? 없으세요? 많아요. 많네요. <웃음> 자... <웃음> 자! 리스라핌 김채원 씨랑 닮았다는 말이 많은데 채원 씨를 혹시 사칭한 적은 없습니까? 사칭이요? 저는 사칭하기 싫습니다! <웃음> 정말입니까? 정말입니다. 그치만! 네. 김채원 씨와 홍은채는 하나임으로 점점 닮아가는 것입니다. 그러니까 저는 죄가 없습니다. 그렇죠. 그건 죄가 아니죠. 그럼요. 정말 잘 어울리는 둘입니다. 그러니까 응원합니다. 어? 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 지금... 지금... 죄송합니다. 지금, 지금 저를 위협하시는 겁니까? 내가 형사야! 죄송해요. 키가 크네, 많이. 그럼 혹시 언니들이랑 세대 차이를 느끼신 적이 있습니까? 아. 좀 나이 차이가 나다 보니까 알고 계십니까? 아, 알고 있습니다. <웃음> 부정할 수 없는 그건 현실이니까요. 그래서 알려주는 그런 재미가 있습니다. However! However! 저도 잘 모르기 때문에 아, 그렇습니다. 다행히 잘못 느낍니다. 어, 다행이네요. 다음 언니들 중 가장 놀리고 싶은 언니는 누굽니까? 리스라핀 김채원 씨! 이런 대결! 귀엽게 생겨가지고 이렇게 화내는 말티즈 같이 이렇게 소리 지르는 게 너무 귀엽기 때문입니다. 지금 그게 언니한테 할수 있는 말입니까? 이 모습입니다. <웃음> 이게 꼭 필요한 질문이에요. 지금 치조 중에. 아 그런 게 있어요? 제일 좋아하는 언니는 누굽니까? <웃음> 제일 좋아하는 언니요? 음 메인 질문입니다. 이렇게 긴 고민이 필요하나 싶기도 하고요. 지금으로서 네. 김채원 언니입니다. 음 그렇군요. 아 취조를 해보니까 은채 씨가 굉장히 채원 씨를 좋아하는 것으로 보입니다. 저도 한번 뵙고 싶어요. 아 처음 만나면 은 네. 형선님한테 그렇게 따뜻하게 대해주지 않을 거예요. <웃음> <웃음> 그래요? 처음 만나면 은 낯을 좀 가려요. 오래 그래요? 걸려요, 조금. 아, 그래요? 이해합니다. 네. 그런 사람이 있고 저런 사람이 있기 때문에. 아, 무죄 같은데 말이지. 데뷔 1주년이 됐잖아요? 네. 1주년 어때요? 좋죠? 당연히 좋고요. 네. 근데 아직 실감이 안 납니다. 벌써 1년이라니. 너무 빠르죠, 시간이? 네. 앞으로 더 빠르게 갈 겁니다. 네, 네. 은채 씨가 대중들에게 홍은채, 나 자신을 알리고 싶어 했잖아요? 1년이 지난 지금 어떤 거 같나요? 무대도 많이 하고 뮤직뱅크 MC와 기리 씨 모델과 그런 중요한 자리를 많이 맡았기 때문에 사람들이 많이 알아봐 주시는 것 같아서 아주 그럼요. 행복합니다. 그러면 2022년에 흘렸던 눈물 중에 가장 기억에 남는 눈물은 뭡니까? 너무 많은 눈물을 흘렸는데 <웃음> 아무래도 네. 데뷔 쇼케이스 네. 끝나고 네. 백스테이지에서 저희 가족들을 아 봤을 때 흘렸던 눈물이 제일 그렇군요. 기억이 납니다. 저도 봤습니다. 은채 씨가 눈물을 흘리는 거. 보셨죠? 네. 정말 안아주고 싶었습니다. 르세라핌으로서 언니들이랑 꼭 해보고 싶은 일이 있다면? 휴양지에 놀러 가서 <웃음> 휴양지 좋죠. 수영장에 가서 좋죠. 시원한 음료수 한 잔과 <웃음> 저도 가고 싶습니다. 그쵸. 형사님은 안 데리고 갈 겁니다. 정말요? 네. 저는 언니들과 가겠습니다. 형수님 말고. 아, 네, 알겠습니다. 잘 다녀오세요. 네. 네. <웃음> 자, 자, 지금까지 취조를 해봤을 땐 홍은채 씨, 죄가 많아요. 죄가 많아요? 죄가 무지한 무지하게 많아요. <웃음> 하지만 피어나 심장을 파괴하고 사랑과 귀여움을 전 세계에 뿌리고 다녔다는 점을 참작하여 훈방 조치하겠습니다.
이만 가보세요. 끝이에요? 가세요. 끝이에요? 가세요. 이야기 더 하고 싶은데요? 아 괜찮아요. 저는 할 얘기가 없어요. 언니들 말잘 들으세요. 가겠습니다. 가세요. 아 오늘 인터뷰 아주 힘들었다. 공은채 무죄 착착. 새콤하게 만 달콤하게 채 친구들 안녕 톡톡 은채 만채 은채예요 본격적인 시작에 앞서 은채 만채 기차를 불러볼까요? 은채 만채 기차 나와라 뿌잉뿌잉 새롭게 선보이는 케미 맛집을 찾아서 생방송 꾸러가요 리스라핌 경찰서 제니퍼 쇼 하이가 기다리고 있고요 리스라핌 뉴스 짜르릉 행운의 여보세요가 기다리고 있으니까 많이 기대해주세요 자 오늘 새롭게 선보이는 코너 케미 맛집을 찾아서 케미로 유명한 팀에 친구 한 명을 초대했는데요 이 친구는 아주 겁이 없는 친구라고 합니다 리스라핌 사쿠라 친구 겁이 난 없지 없지 안녕하세요 똑똑 운치만지 친구들 만나서 반가워요 리스라핌 사쿠라입니다 운치만지 프로그램에 제 지분이 조금 있거든요? 만채라는 이 프로그램 이름이잖아요? 네. 만채라는 별명 제가 지었습니다. <웃음> 무슨 뜻을 담고 있죠? 원천 뜻 깊은 뜻인데요. 네. 은채, 만내, 만채. 예! <웃음> <Yeah! 와! 웃음> 톡톡 은채, 만채를 시청하시는 친구들 중에서도 피어나 친구들이 많은데 <웃음> 한마디 해주세요. 피어나 안녕! 오늘 은채 만채 똑똑 개미 맛집에서 르스라핀이 왜 개미 맛집인지 주명하고 갈게요. 그렇다면 사쿠라 친구가 르스라핀에서 가장 개미 맛집이라고 생각하는 조합은 하나, 둘, 셋! 크라운즈! 크라운즈가 뭔가요? 크라운즈 몰라요? 뭔가요? 설명 부탁드려요. 르스라핀에 있는 엄청 예쁜 사쿠라 친구랑 엄청 귀여운 은채 친구의 유닛 면이죠? <웃음> 무슨 뜻을 담고 있죠? 크라은즈 왕강이라는 뜻입니다 이 조합뿐만 아니라 리스라핌 팀은 전체적으로 케미가 좋은 것 같아요 비결이 뭔가요? 24시간 자는 시간 빼고 같이 있으니까 친해질 수밖에 없는 것 같아요 그럼 사쿠라 친구가 우리 리스라핌이 정말 잘 통하는 것 같다 우리 음. 정말 잘 맞는다고 느끼는 순간이 있나요? 일단 무대를 하고 있을 때 저희가 갈굼으로 조금 유명하잖아요? 호흡만 사고 있을 때는 와 우리 진짜 잘 맞는다 라고 음 느끼고요 그리고 밥 먹을 때 저희가 먹는 거에 진심이잖아요? 오밥 먹을 때와 우리 진짜 잘 맞는다 라고 느껴요 그럼 여기서 잠깐! 케미 맛집 증명 타임! 음. 행운의 여보세요! 우리 친구! 아 친구 연결되어 있나요? 어 여보세요? 어 여보세요? 누구세요? 여기 은채만재입니다 <웃음> 은채만재예요? 저 은채씨 너무 팬이에요 은채언니 너무 팬이에요 와, 고마워요 자기소개해주세요 이름이 뭔가요? 네 안녕하세요 저는 어, 저는 제 이름이 뭐였더라? 어? 저는 채원이라고 합니다 아, 김채원 친구 반가워요 <웃음> 성안 말했는데 <웃음> 네. 네? 뭐라고요? 아, 네. 네, 오늘 사쿠라 친구가 르스라핌의 케이메를 자랑하고 있는데 네. 한번 증명 타임을 가져볼까 해요. 좋아요. 양자택일입니다. 안티프레자이드 피어레스. 하나, 둘, 셋. 안티프레자이 오! 케이메가 좋네요. 그럼 사쿠라 친구가 오늘 채원 친구한테 한마디 해줄까요? 네. 채원 친구. 이따 보자. 네. <웃음> 그래. 이렇게 리스라핌이 케미 맛집인 걸 증명했네요. 네. 그 리스라핌의 아주 사랑스러운 막내가 한분 계시다고 어, 들었어요. 네, 네, 네. 허웅치 씨. 네. 네. 그 막내가 사랑을 받는 이유가 뭐라고 생각하나요? 존재가? 네. 사랑스럽다? 뭘 해도 귀엽고. 오. 네, 그럼 사쿠라 친구가 우리 르스라핌에서 맏언니라고 들었거든요. 맞습니다. 그럼 맏언니가 우리 네 명의 동생들에게 듣고 싶은 말이 있다면 혹시 뭘까요? 예쁘다. 예쁘다 듣고 싶구나. 오늘도 예쁘다. 오늘도 예쁘다를 듣고 싶구나. 내일도 예쁠 것 같다. 아 항상 예쁘다. 아 드립니다. 네, 근데 제가 아까부터 하, 뭔가 네. 하고 싶었던 말이 있었는데 어? 사쿠라 친구 오늘 너무 예쁘네요. 어머! <웃음> 왠지 내일도 예쁠 것 같은데요? <웃음> 진짜요? 아니요, 항상 예쁠 것 같아요. 아, 감사합니다. 
피아나와 케미도 만만치 않을 것 같은데 자랑 좀 해줘요. 피아나가 무대 앞에서 저희를 응원하고 있으시면 너무 힘이 나요. 그리고 위버스에서 항상 좋은 말만 남겨주는 피아나 덕분에 저희는 항상 재밌게 스케줄을 하고 있습니다. 피아나 감사해요. 피아나가 아주 최고의 친구인 것 같네요. 맞습니다. 최고입니다. 최고. 근데 오늘이 무슨 날인지 아세요? 바로바로 바로 케미 맛집 르세라핌이 벌써 1주년이 되었다고 해요. 친구들 모두 함께 축하해주세요. 축하해요. 축하합니다. 축하합니다. 기분이 어때요? 일단 너무 빠른 시간이 아, 벌써 1년? 아주 빠르죠. 아, 거의 저는 3개월 정도? 밖에 안 했던 <웃음> 그런 진짜 느낌은 그런데 근데 많이 추억도 쌓이고 너무 행복했던 시간이었던 것 같아요. 근데 앞으로가 더 기대가 되는 레시라핀인 것 같아서 앞으로도 쭉 함께해요. 피어나! 네, 사쿠라 친구. 네. 아쉽지만 이제 인사할 때가 어? 온것 같아요. 어, 벌써요? 오늘 은채 만채 나온 소감을 한마디 해주시겠어요? 네, 저는 은채 만채를 한두 살부터 보고 있었는데 이렇게 <웃음> 게스트로 나올 수 있어서 너무 행복했습니다. 앞으로도 기대해 주세요. 네, 우리 친구들 리스라피 많이 기대해 주시고요. 네. 사쿠라 친구 오늘 나와줘서 정말 고마워요. 감사합니다. 피라나 친구들 다음에 만나요. 안녕. 안녕하세요. 여러분의 소중한 음악 시간을 더욱 상큼하게 충전시켜 드릴 여러분의 비타민 그라입니다. 여러분 어디서 두근거리는 소리가 들리지 않아요? 바로 제 심장이 이렇게 두근두근 거리가 있는데요. 제가 가장 사랑하는 르세라핌이 정규 1집으로 공개를 했어요. 더 대박인 것도 알려드릴까요? 오늘이 바로 르세라핌의 데뷔 1주년입니다. 많은 여성들의 It Icon이자 저작곡으로 많은 분들의 마음을 사로잡고 있는 르스라핌의 윤진 씨 만나볼게요. 어서 오세요. 안녕하세요. 전 르스라핌의 학걸과 매력을 담당하고 있는 허윤진이랍니다. 요즘 어떻게 지내셨나요? 네, 저희가 바로 어제 정규 1집 앨범이 나왔는데요. 네. 피어나 여러분들을 위해 열심히 정규 준비도 했고 이렇게 소중한 오늘의 1주년을 열심히 준비했답니다. 자신감이 넘치는 어쭈르키네, 어쭈어쭈르키네. 데뷔곡 CRS에 이어 아티티티티 프라자 프라자 안티프라자까지 많은 분들에게 사랑을 받았잖아요. 맞습니다. 이번 암포기분은 <웃음> 어떤 느낌인지 혹시 이야기해 줄수 있나요? 당연하죠. <웃음> 저 이번 타이틀곡 언포기브는 세상이 정한 금기를 깨고 우리가 우리만의 길을 개척해 나가겠다! 이런 포부를 담은 멋진 노래입니다. 와, 한번 짧게 불러주실 수 있나요? 둘, 셋! Unforgiven, I'm a villain, I'm a... 여기까지! 여기까지! 아 네. 그나저나, 윤진 씨. 네. 저희 첫 년이 아니잖아요. 맞아요. 네. 저와 꾸라 씨는 인연이 아주 깊죠? 사실 윤진 씨와 저는 아, 이루어질 수 없는 관계잖아요. 아니, 그게 무슨 소리세요? 사실 윤진 씨는 핫걸, 저는 쿨걸잖아요. 음. 그러면 핫과 쿨은 서로 함께 할수 없는 거죠. 그 아. 얘기였군요. 근데 꾸라 씨, 네. 실망해하지 않으셔도 됩니다. 오. 핫과 네. 쿨, 저희처럼 네. 잘 어울려져서 시너지 효과가 확! 나타나는 팀도 있잖아요. 아 네. 와, 역시 우리 윤진 씨. 어, 와, 와, 감동 받았습니다. 그럼 이어서 윤진 씨, 르스라피 멤버들에 대해서 이야기를 좀 해볼까요? 좋습니다. 한 인터뷰에서 다시 태어난다면 이 멤버로 태어나고 싶다라는 질문에 사쿠라 씨를 콕 집었던 적이 있는데요. 아, 되게 좋아하시네요. 아 아직도 사쿠라 씨로 대화하고 싶은가요? 저는 네. 이제 사쿠라 씨로 한번 살아보면 네. 인생을 한 100번 살아본 느낌이 들지 어머. 않을까 어머, 세상에 어머, 어머. 있는 모든 지혜를 얻는 느낌이 들지 않을까 어머. 싶어서 제 생각은 똑같습니다. 헉! 와 이거를 사쿠라 씨 같으면 진짜 너무너무 좋아하실 것 같은데요. 입꼬리가 굉장히 올라가셨군요. 그럼 우리 사쿠라 씨에게 한번 
연산 편지도 남겨볼까요? 아, 네. 아 지금요? <웃음> 네 여기. 아 네네. 네, 네 꾸라 언니 안녕하세요. 어 요즘 너무 열심히 해주고 너무 이뻐서 정말 <웃음> 너무 좋고요. 어 되게, 되게 좋아하시네요. 아 참. 네. <웃음> 그리고 꾸라 언니가 김치찌개 두부 추가를 좋아하는 만큼 네. 제가 언니를 많이 아끼고 좋아하는 마음이 크니까 어, 어. 앞으로도 잘 부탁드리고 어. 열심히 해봅시다 이번 활동도 네 아주 좋습니다 와, 네. 그러면 사쿠라 씨와 함께 꼭 하고 싶은 일 <웃음> 있을까요? 오 저는 꾸라 언니와 애니를 어? 애니 영화 있잖아요 아, 저희가 네. 못본거 네. 네. 오 아세요? 아, 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 아세요? 네. 네 그거를 나중에 꼭 한번 아! 같이 보고 싶습니다. 곧 보러 가겠습니다. 오, 맞지? 라고 크라 씨가 말했어요. 아, 그래요? 네, 한번 들었어요. 아, 어디서 들, 네, 들었, 들었어요? 네, 기운을 네. 받았어요? 네, 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 네. 팀을 사랑하는 윤지 씨의 마음 너무 너무 보기 좋은데요. 아쉽지만 <웃음> <웃음> 이제 윤지 씨를 보내드려야 하는 시간. 너무 감사합니다. 아 우리에게 주어진 시간이 너무 짧아요. 너무 짧아요. 아, 너무 아쉽다. <웃음> 너무 아쉬워요. 자, 그럼 마지막으로 르스라핌의 잠점 중에 가장 사랑하고 싶은 거 하나만 뽑아주세요. 네, 르스라핌은 감수성이 풍부해서 <웃음> 네, 감정이 <웃음> 너무 많아서 <웃음> 네. 이제 그게 그대로 무대에서 나타나는 것 같은데요. 어 그만큼 퍼포먼스에 열정이 가득하고 표현력과 소화력이 아주 네, 좋은 팀이라고 볼수 있습니다. 퍼포먼스 주목해주세요. 주목해주세요. 아쉽지만 이제 우리 윤진 씨를 무대 준비를 위해 보내드릴 시간이 왔어요. 음. 마무리 인사 한번 해주실까요? 이렇게 벌써 르세라핌이 데뷔 1년 차가 되었는데 지금까지 피어나 덕분에 많은 사랑을 얻으면서 무럭무럭 잘할 수 있었던 것 같은데 앞으로도 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 그럼 저희는 여기서 인사드릴까요? 르세라핌이 필요할 땐 생방송 끌어가요! 즐거운 하루 보내세요! 안녕! 바이바이. Hey, 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. Hey, good night, everyone. Hey, hey welcome, welcome to Jennifer Show. <웃음> 아, thank you, thank you. 자, 오늘 5월 2일 아주 특별한 날에 아주 특별한 게스트를 모시게 됐는데요. 네, 많은 말은 필요 없을 것 같고 딱제 표정으로 힌트를 드리겠습니다. 바로. 입니다 안녕하세요. 오늘 기다리셨죠? 와우, 너무 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 와우, 카자 씨. 네. 제니퍼 쇼. 제니퍼 쇼. 게스트로 와주셔서 너무 감사해요. 제가 감사해요. Thank you so much. 우우. 자 인사 한번. 안녕하세요, 여러분. 뭐 인사 안 해도 아실 것 같은데 카자입니다. 바로 오늘 르세라핌으로서. 네. 1주년이 되셨는데 <웃음> 맞아요 기분이 어떠신가요? 1년 지났다니 정말 기쁘고요 이렇게 이런 투표한 날에 제니퍼 쇼에 나올 수 있다는 게 정말 영광입니다 지금 기분을 한 단어로 표현한다면 뭐라고 표현하실 수 있나요? 퍼펙트 완벽 컴백이 전기 <웃음> 국어 컴백이 와우 give it up for Kaza 와우 so sense 넘쳐 걸 근데 또 네. 카즈아 씨가 현 아이돌 분들 통틀어서도 연습 기간이 정말 so short 네, 연습 맞다. 기간이 어느 정도 되시나요? 반년! 반년 전더 짧게 준비를 했거든요 와우! 저는 굉장히 오래 했었거든요 <웃음> 맞아요! 사실 저도 전부터 알고 있었습니다 전류? 네 <웃음> 그러면 네 처음 한국에 오신 계절은 언제? 어. 기분이 너무 좋네요. 윈터. 그날에 대해 자세하게 설명해 주실 수 있는 저 너무 궁금. 그날에 대해서요? 네. 어, 그날에 짜장면을 짜장면을 드셨어요? 네. 집에서 시켜 먹었습니다. 정말 맛있었거든요. 네. 혼자 집에서 울면서 먹었습니다. Why did you cry, man? 너무 맛있었어요. 너무 맛있어. 너무 너무 맛있... 이게 무슨 무슨 맛이야? 제가 처음 마주 보는 음식. <웃음> 이게 그 짜장면이에요. 이렇게 되고 울면서 울면서 이렇게 먹었어요. 아 여러분, give it up for Kaza and 짜장면. First 짜장면. My first 짜장면 in 한겨울. 또 눈물을 흘리셨다고 했잖아요. 맞아요. 근데 그렇게 기쁜 일 말고 네. 힘들었던 적은 없었나요? 언어. 제가 
일본 사람이잖아요. 처음으로 한국어를 배웠거든요. 음. 그래서 처음에 진짜 이해를 못해서 음. 좀 힘들었던 적이 있었어요. 전혀 믿기지 않아요. 그래요? 지금 한국말을 너무 잘하기 때문에. <웃음> 그래요? 제가 본 사람 중 가장 한국어 빨리 는 케이스인 거예요. <웃음> 진짜요? 근데 정말요? 제니퍼 씨도 그렇지 않아요? 네, 맞습니다. <웃음> 근데 이 정도는 아니에요, 어, 진짜. 진짜. 진짜 빨리 빨리 는거 같아요, 진짜. 천재일까요? 네, 천, 조금 천재신 거 같아요. 조금 천재일까요? 조금 지니어스. 조금 지니어스? 지니어스 한 지니어스 끼가 조금 하... 있어요. 아, 그래요? 네네. 딱스. 너무 바쁘게 흘러가서 정신이 없으셨을 거 같아요. <웃음> 어땠나요? 정말. 후다닥 갔던 것 같아요. 처음 해보는 것들도 많이 있었고 네. 그래서 신기했던 거도 많고 신기했던 부분? 어, 조금 네. 더 자세히 얘기해 주시요 신기했던 부분이요? 네. 멤버 중에 그 영어 이름으로 제니퍼라는 친구가 있는데 입맛이 진짜 잘 맞거든요. 아 그래서 그게 네. 정말 신기했어요. 그 친구가 네. 시키는 거를 저도 시켰어요. 아 그래요? 네. 그 친구가 시키면 제 입맛에 맞는 맞는 거라는 음, 확신이 있어요? 확신이 있어요. 그럼 확신. 정말 레전드 무대를 탄생시켰잖아요. 네. 제 연습을 열심히 했던 무대가 있다면 어떤 무대인가요? 바로 MMA. MMA. <웃음> 아, 저도 봤어요. 가사 씨 아, 솔로 너무 멋있었어요. 맞아, 제가 저 처음으로 이렇게 솔로 솔로 공간이 음. 있었던 무대이기도 해서 음. 그래서 진짜 제가 진짜 책임을 느끼면서 열심히 했던 무대도 음. 무대였으니까 정말 기억에 남는 것 같아요. 음. 특별히 카자 씨 박수 박수 박수. 오 너무 멋있어요. 그럼 앞으로 또 어떤 무대를 피오나 분들에게 보여주고 싶나요? 어, 제가 사실 아기 때부터 뮤지컬 무대 같은 걸 하는 게 꿈이었거든요. 그래서 뮤지컬처럼 좀 연기를 섞는 무대를 해보고 싶어요. 한번. 보여주시면 어, You want it, everybody! You want it? You want it? You want it? Say yes! Yeah. Say yes! 왜 말을 못해? 걔가 그리고 있는데 왜 말을 못하고 가만히 있는 거냐고 내가 거기서 무슨 말을 해요? 마음 같아서 소리 지르고 싶었죠? 근데 그 사람 카자 씨 친구잖아요 왜 말을 못해? 저 여자가 내 사람이야! 저 여자가 내 애인이야! 왜 말을 못하냐고 와우 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 좋았습니다 좋았습니다 그럼 카즈아 씨에게 피어나라 트레저 보물 저 인생에서 보물 같은 존재입니다 음. 저에게 힘도 주고 그리고 뭔가 저, 저희가 열심히 해야 되는 하고 싶은 그런 힘을 주는 존재입니다 피밀이 I love you 네. 진짜 너무 영광이었습니다. 어, 제가 가사씨. 좀 정말 영광이었습니다 네. 오늘. 네. 그러면 아쉽지만 오늘은 <웃음> 여기까지 여기까지예요. 지금까지 <웃음> 카즈아 씨였습니다. 감사합니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 진실을 보는 눈 뉴스라핌 뉴스 앵커 카자입니다. 대세 걸그룹 뉴스라핌의 리더 김재원 씨 스튜디오에 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 뉴스라핌의 리더 김재원입니다. <웃음> 조금 긴장되네요. 이렇게 뉴스에 초대해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 네 그럼 본격적으로 <웃음> 질문을 네. 드리겠습니다. 네, 네. 네, 재원 씨가 멤버 네. 카즈하 씨의 음. 복근을 탐내는 것으로 유명한데. 음. 카즈아 씨의 복근에 대해서 어떻게 생각하나요? 카즈아 씨의 복근이라고 하면 은 어, 제가 제일 좋아하는 복근이라고 할수 있습니다. 어, 제일 좋아하는 네, 복근? 네, 정말 허... 만지면 은 굴곡이 아주 딱딱딱딱딱 어, 이렇게 돼 있고요. 아, 아주 탄탄하고 속부터 아주 알찬 어... 그런 복근을 가지고 있다고 생각합니다. 킹급 속보입니다. 네. 네. <웃음> 레스라핀 멤버 김지현 씨가 카즈아 씨의 복근을 가지고 싶다고 발표했습니다. <웃음> 죄송합니다. 그러면 다음 질문입니다. 네. 카사 씨가 모르는 한국어를 채원 씨가 잘 설명해 주신 네, 네, 네. 네, 지금 채원 씨가 보기엔 아직 가르쳐줘야 네. 할 부분이 맞는지 음. 카사 씨의 어, 많이 늘긴 했는데 아직은 하산할 때는 아닌 것 같아요. 아, 그래요? 네, 제가 더 알려줄 한국어가 많습니다. 음. 지아 씨, 제가 더 많이 알려드릴게요. 그럼 알려주고 싶은 한국어가 
있나요? 어, 뭉게뭉게라는 단어를 알려주셨습니다. 어, 지아가 구름을 설명할 때 단어를 몰라서 항상 손으로 이렇게 이렇게 설명을 하곤 했거든요. 아, 그래서 뭉게뭉게라는 표현을 알려주고 싶습니다. 뭉게뭉게. 네, 그리고, 네, 그리고 또 알려주고 싶은 게 하나 있는데 어, 뭐가 있겠 무슨 꿍꿍이야? 한번 따라해 보실래요? 네, 좋아요. 너 지금 무슨 꿍꿍이야? 너 지금 무슨 꿍꿍이야? 지아 씨가 멤버들에게 아주 놀림을 많이 받는 사람이라서 오, 네. 멤버들이 약간 수상할 때 약간 수상한 낌새가 보일 아 때 그럴 때 사용하시면 됩니다. 어? 잠시만요. 방금 킹급소코가 어? 들었는데요. 그래요? 예전에 카나 씨가 김재환 씨 생일에 잊어버려서 얼른 <웃음> 휩싸였던 적이 있었더라고요. 맞습니다. 그러나 오늘 카즈하 씨가 재원 씨의 생일을 절대 까먹지 않다고 거식 발표했습니다. <웃음> 재현 씨 생일은 8월 1일! 와우! 맞아요! <웃음> <웃음> 짠! 아나운서, 아나운서. 아, 오케이. 그럼 서머즈 네. 골든디스크 어워드에서 페어 업무를 하셨다면서요? 네, 맞습니다. 다음에 페어 업무를 한다면 어떤 멤버랑 하고 싶으신가요? 다음에는... 음... 아무래도. 아무래도. 네, 아무래도. 아무래도. 그렇죠. 아무래도 꾸라 언니랑도 한번 해보고 싶습니다. 배우 안무를. 네. 그, 그래도, 아무래도. 아무래도. 그라 씨요? 네네, 아무래도. 어, 카스하 씨와 함께 하셨다면서요? 네네네. 어, 저, 어땠어요? 아, 너무 좋았죠. 네. 춤이 너무 예쁘고 멋있어서 잘 나온 것 같아요. 네네. 하자 씨랑은 한번 했으니까 또 다른 멤버들과 함께 하는 것도 좋지 않을까 싶어서. 네네. 그렇군요. <웃음> 네! 눈물이 나네요. 네, 네. 지아 씨랑 계속 하고 싶습니다. 네, 네 안무. <웃음> 앞으로 서머즈가 여름을 맞아가고 싶은 여행지가 있을까요? 지난번에 따뜻한 나라에 갔으니까 네. 이번에는 아이슬란드에 가서 오로라를 아이슬란드. 함께 보고 싶은데 오 어떠세요? 가지, 가, 가져요. 그게 아니라? <웃음> 네, 네, 네. 네. <웃음> 그 카즈하 씨와 함께 가시기를 바랍니다. 네, 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 알겠습니다. 네, 그러면 리스라빔 1주년 관련 질문으로 넘어가 보겠습니다. 네, 1주년이 되었는데 그룹 분위기가 어떤지 궁금합니다. 음, 아, 1주년이 지난 지금도 여전히 아주 뜨겁고 열정이 가득한 팀이라고 생각을 합니다. 오, 진짜요? 열정이 더 생겨가지고 지금 열정 과부하가 생길 정도로. 아주 열심히 준비하고 있으니까 기대 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 그러면 루시라빔의 목표가 있다면? 저희는 아직 갈 길이 멉니다. 음. 피아나와 함께 할 것들이 정말 무궁무진하게 많고 이루고 싶은 것들도 많습니다. 제일 이루고 싶은 건 피아나와 함께하는 루시라빔 단독 콘서트! 우리는 꿈을 꼭 이뤄야 한다고요! 친절하세요. 좀 여기는 뉴스예요. 네. 네. 네, 재현 씨, 야만이 잘 느껴... 습니다. 네. 자, 자, 여러분에서도 잘 전달됐던 것 같습니다. 감사합니다. 네, 그럼 마지막으로 소감 한마디 부탁드립니다. <웃음> 저희는 늘 그래왔듯 무대도, 콘텐츠도, 피아나에 대한 사랑도 최선을 다할 것입니다. 그래서 앞으로 세계로 쭉쭉 뻗어가는 더 나아가서 우주까지 뻗어나갈 그룹이 될 테니까 많이 기대해 주시고 100주년까지 함께 합시다, 피아나! 네, 글로벌한 포부가 돋보이는 답변. 잘 들었습니다. 오늘은 레세라핌의 리더 김지현 씨와 함께 인터뷰를 해보았는데요. 네, 앞으로 레세라핌 리더로서도 김지현으로서도 멋진 모습 많이 보여주시길 기대하겠습니다. 오늘 뉴스는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 정말 고맙습니다. 오늘 와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 에이! 어, 여기 제일 불쌍하잖아! 아니, 오늘 크로리로 먹고 날인데? 어, 맞아요. 그러나요? 어, 영상이! 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 생방송이에요, 지금. 아, 멤버들 데뷔 전에 준비하고 있을 때는 많이 힘들었고 서로를 유지하면서 했던 것 같은데 작년에 연말 무대까지 하, 하다 보니까 와 우리 멤버들이 진짜 너무 든든하고 너무 멋있고 내가 르스라비 멤버에 한 명이 되어서 너무 좋았다 행복했다 라고 느꼈습니다 <웃음> 부족한 부분이 많지만 그래도 막 언니로 살수 있는 걸 최선을 다해서 열심히 해볼 테니까 잘 부탁드립니다. 어, 멤버들한테 고마운 점이 너무 많은데 셀수 없이 많은데 진짜 덕분에 너무 
하루하루가 너무 행복하고 우리 피아나 덕분에도 너무 행복하고 우리 세라핌이 돼서 너무 좋습니다. 정말 자랑스럽습니다. 어, 나의 에너지였어, 멤버들은. 막 힘들거나 지칠 때에도 힘이 났어, 멤버들 덕분에. 너무 소중한 존재야. <웃음> 이렇게까지 엄청 가족처럼 지내게 지낼 수 있어서 저는 엄청 좋아합니다. 그리고 저는 한국어를 진짜 멤버들에게 되고 있거든요. 많이 늘었어요. 저 한국어 선생님들 많이 알려줘요. 안녕하세요. 니스라핌 다섯째입니다. 다섯째? 막내라고 힘들 것을. 제가 힘들 때나 속상한 일이 있어요. 또 항상 옆에서 안아주고 잘하고 있다고 얘기해주고 저에게 정말 큰 힘이 되어줘서 너무너무 고맙고요. 앞으로 우리는 하고 싶은 게 많으니까 그걸 다 같이 다섯 명 손을 이렇게 꽉 잡고 다 같이 저 너머로 같이 갈수 있을 만큼 그렇게 잘. 은채 뒤에는 항상 이네 명이 언니가 있다. 놀라. 언니들에게 더 자랑스러운 막내가 될수 있도록 저 스스로 더 발전하고 열심히 하는 그런 자랑스러운 막내가 되겠습니다. 저 사춘기 안올 거니까 걱정하지 마시고요. 미세라 빔 1주년 축하하고 사랑해요. 안녕. 사랑해요. 축하해요. 대단하다. 2주년 뜨바.